তরকারি অল্প দুই দিন খাইতে হয় অল্প অল্প জিনিস দিয়ে কি যে রান্না করে না একদম স্বাদ হয় না তারপরেও খাইতে হয় না খেলে তো মুখ কালা করে হিসাব করা বলে চলো এটা হিসাব করা হয় হ্যাঁ অতিরিক্ত হিসাব করা কিপটা এটা সে বুঝে না ভাই ডিমের আড়ি কত বলেন কি ডিম কি ঘুরঘুর করে আপনারা বাড়াইতেছেন না মুরগি পারে তো মুরগি তো ডিমের দাম বাড়াইতে পারে না আচ্ছা বাংলা ডিম আছে তো বাংলা ডিম কত কইরা দেন বাংলা ডিমই দেন পাঁচটা এত সে বইছে দেন ভাবিন তো কিপটা আমি আর জীবনেও দেখি না চুপ আস্তে বল তাড়াতাড়ি কাজ কর আর দরজার দিকে খেয়াল রাখ আইসা যদি শুনে তাহলে খবর আসে তো হ্যাঁ আমি কাজ করতেছি আর বাইরে দিকে খেয়াল রাখতেছি যাতে আয় পড়লে টের পাই বাজারে যে তরু তরকারির দাম মাছ মাংসের দাম মেজাজটা গরম হয়ে গেছে আর বাইরে যে গরম পড়ছে যা ঠান্ডা পানি নিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে যা হ্যাঁ ভাবি আমি আর মুরগির গোস্ত আর একটু পোলাও আর কিছু না আর কিছু না আমি যেভাবে রান্না করতে বলছি সেভাবে রান্না করছো তো হ্যাঁ ভাবি সেমনি রান্না করছি আপনি চিন্তা করেন না ঠিক আছে ভাবি আপনি জান না আপনি রুমে গিয়ে রেস্ট নেন এদিকটা আমি সামলে ফেলছি ঠিক আছে যা আরে মা ভাবি ঘরে চলে গেছে আমারও রান্না শেষ এগুলি তুই না মায়া ঠিক করে না আমি গোসলটা শেষ করে নামাজটা পরে টিভি লিখে খাওয়া দেবো খবরটা তাড়াতাড়ি করো আচ্ছা আপনি যান আমি নামাই রাখতেছি আমি যতটুকু রান্না করতে বলছি ততটুকুই রান্না করেছো হ্যাঁ ভাবি একদম অল্প কইরা আপনি যেমনি করছেন সেমনি ভাই ইসলামী কলস তুই আমার সাথে আমি তোকে কি বলে গেছি আর তুই কি করছো আমি তোকে বলছি এতগুলো পোলাও আর মুরগির মাংস রান্না করতে তুই জানিস না আমি কতটা হিসাব করে রান্না করি আমি রান্না করি নাই তুই রান্না করিস নি তাহলে ভূতে এসে রান্না করছে না খালাম্মা খালাম্মা রান্না করছে আম্মা রান্না করছে মা আই মা এখানে আসেন কি হইছে বৌমা এত শিক্ষা করতেছ কেন কি আর হবে মা যা করার তো আপনি করেই ফেলছেন মা আমি আবার কি করলাম আজকে কি আপনি রান্না করছেন আমি রান্না করছি ভালো কথা আপনি রান্না করছেন আপনাকে তো রান্না করতে না করি নেই আমি আপনি জানেন না আমি কতটুকু হিসাব করে রান্না করি আমি যাই করি প্রতিটা জিনিসের একটা পরিমাণ থাকে পরিমিত থাকে আপনি তো সেটা ক্রস করেছেন 
দেখেছেন আমি বাইরে গেছি অমনিতে আপনি এতগুলো পোলাও এতগুলো মাংস রান্না করছেন আপনি তো আট দিনের রান্না একদিনে রান্না করছেন মা বৌমা সবাই প্রতিদিন যা খায় তাতে পেট ভরে না একদিন না হলে মানুষ পেট ভরে মন ভরে খাইল তাতে কি হয়েছে এটা কি বললেন আপনি আপনাদের সবাইকে আমি মনের মতো করে খেতে দেই না দেও কিন্তু যেটুক তো সেইটুকে কারো পেট ভরে না মা পেট সবার ভরে কিন্তু আপনাদের মন ভরে না কারণ আপনাদের খাওয়ার অভ্যাস বেশি এটা আপনারা পরিবর্তন করেন মা আপনি হাসতেছেন কেন আপনি তো আট দিনের রান্না মা একদিনে রান্না করছেন কিভাবে আমি আপনাকে হিসাব দিচ্ছি এক কেজি পোলাও চালের দাম কত একশো ষাট টাকা মিনিমাম আপনি দেড় কেজি পোলাও চাল রান্না করতে দেড় কেজি পোলাও চালের দাম আসে কত দুইশো চল্লিশ টাকা মুরগি আপনি জানেন বাজারে মুরগির দাম কত এক কেজি মুরগির দাম হচ্ছে দুশো বিশ টাকা মিনিমাম দুই কেজি মুরগি রোস্ট করছেন আপনি দুই কেজি মুরগির দাম আসে কত দুই কেজি মুরগির দাম আসে চারশো চল্লিশ টাকা তাহলে কত হইল ছয়শো আশি টাকা আর এই যে ময় মশলা তেল যে আপনি নিয়ে রান্না করছেন এগুলোর দাম কত মিনিমাম এক হাজার টাকা তাহলে ছয়শো আশি টাকা আর এক হাজার টাকা যোগ আসে ষোলোশো কত আশি টাকা আপনি তো আট দিনের রান্না মা একদিনে করছেন আমি যদি আট দিন রান্না করতাম দুইশো 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 করে কত হয় ষোলোশো টাকা আশি টাকা আমার সেভ হইতো কাল থেকে আপনারা পান্তা ভাত আলু ভর্তা খাবেন বৌমা পান্তা ভাত আর আলু ভর্তা সাথে একটু সবজি দিলে হয় না 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 মা সবজির কথা মুখে আনেন না বরঞ্চ পান্তা ভাতে পানি কম দিবেন গত মাসে পানির বিলাসতে দাব আপনারা তো আমার নিশ্চয় করে ফেলতেছে এই রূপা রান্না করে ঢুকলো কেমনি আমি জানি না আমি জানি না মানে তুই কইছিলি আমি বাথরুমে ছিলাম খালাম মা হো তুই বাথরুমে গেছো স্যার এই ফাঁকে রান্না করে ঢুকে গেছি দেখলি তো এত কি কাণ্ড ঘটাইলো তার উপর একটা পালিশমেন্ট দিয়ে গেল পান্তা ভাত আলু ভর্তা খা এলা সব তো বইরা পান্তা ভাত আর আলু ভর্তাই খা তার উপর বলে সবজিও দিব না এগুলা কি আম্মা কেন পোলা মাংস পোলা মাংস পোলা মাংস আমাদের পরিবারের সাথে যায় মানায় আমাদের পরিবারে কি হইছে কি আর হবে এই ঘরে তো অল্প অল্প রান্না হয় পোলা মাংস তো অনেক দূরের কথা আর যতটুকু রান্না হয় হুম ভাগে পাই একটু ওই দাওয়ার মুখে কামড় দিতে দিতে পেট পর্যন্ত যায় না ভাই জান আজকে সব কিছু বেশি বেশি রান্না করা হয়েছে আপনি মন ভরে খাইতে পারবেন হ্যাঁ মন মতো খাইতে পারবেন এই তুই কি আমাদের ঘরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিস তোর কথা মতো এটা চলে তুই রান্না করে যা যা আম্মা प्रतिबीदी देखो कत मजार मजार खबर रान्ना डिस एक एक आईटेम दुनिया जन्म तो नीचे खावर क्या दुनिया खावा दावा छाड़ा जीवन अर्थहीन সেটা তোমাকে দেখলেই মনে হয় তুমি পৃথিবীতে আসছো খাওয়ার জন্য কিন্তু আমি অপচয় একদম পছন্দ করি না এটা কি তোমরা জানো না হ্যাঁ বাজার তো তুমি করো না বাজার করি আমি বাজার সদাই যে দাম বাড়ছে দিন দিন করে হুর হুর করে দাম বাড়তেছে এত বেশি বেশি করে তো ফকির হয়ে যাব তোরা থামবি দে প্লেট দে বোমা তুমিও বসো তুমিও যে একটা খেয়ে নাও আমি খাবো না আপনারা খেয়ে নেই ও মনে পরে খাবে আম্মা অনেক দিন পরে আজকে মন মতো খাইতে পারতেছি আলহামদুলিল্লাহ শুকুর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে হুম ভালোর জন্যই তো করছে এই সব কিছু কি তুমি রান্না করছো হুম তাই তো বলি আজকে ম্যাডাম এত ফায়ার কে হুম ও তো বাসায় ছিল না আমি ফ্রিজ থেকে আজকে দুইটা মুড়ি একসাথে ভিজাই ফেলছি আর দেড় কেজি চালের পোলাও বসাইছি বাসায় যখন আইসা দেখলো পোলাও এর গন্ধ হায় রে खाने <laughs> ठीक 
কেউ যদি বলতে না চায় তাহলে তো জোর করে ওর মুখ থেকে কথা বের করার কোনো মানে হয় না বলতে চাচ্ছ না বলো না ঠিক আছে কেমন মানুষ গো তোমার কি বিবেক বলতে কিছু নাই আমি আবার কি করলাম তুমি দেখতেছো আমার মন ভালো না কোথায় তুমি আমাকে শান্ত করবা তা না তুমি উল্টা ফোন টিপতেছো আরে বাবা তোমাকে তো আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি বলতেছো না তো তোমাকে বলতেছি তোমাকে বলতেছো না আমার উত্তর তাহলে আমি তোমারে বুঝবো কি করে আর তোমারে বুঝাবো কি করে আর শান্তনা দিব কি করে তুমি আমাকে কয়বার জিজ্ঞেস করছো বলো দুইবার দুইবার জিজ্ঞেস করছো তুমি আমাকে দুইবার জিজ্ঞেস করলে কি বলতে ইচ্ছে করে মন ঠান্ডা হয় আচ্ছা আমি আবার জানতে চাইলাম তো তোমার মন খারাপ কেন বলো খাবারের টেবিলে মায়ের সামনে তুমি কি বলছো খাবারের টেবিলে কি বলছি ভুলে গেছো তুমি বলো নাই যে তোমাদেরকে আমি না খাওয়াই আর কি তোমরা ঠিক মতো খেতে পারো না আজকে নাকি সবাই পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করছো আচ্ছা তোমাদেরকে আমি না খাওয়াই রাখি ঠিকই তো বলছি আমি যা যা বলছি কোথায় ভুল তুমি বলো অনেক দিন পর আজকে পেট ভরে খাইলাম আর তুমি যেগুলো খাওয়াও ওগুলো তো মুখ পর্যন্ত যায় শরীরেও লাগে না পেটেও লাগে না ঠিক আছে আজকে যা খাইছো না আর বাপ বাকি যা খাবার আছে খেয়ে না কালকে থেকে তাও পাওয়া না মানে কি কালকে থেকে কি খাওয়া বা আলু ভতার পান্তা ভাত কেন কারণ তোমরা আমাকে আজকে লুট করে ছাড়ছো আট দিনের খাবার তোমরা একদিনে খাইছো আবার বলতেছো কেন এই ইয়ে লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কোনা এমন কইরো না প্লিজ এবার আসনো না লাইনে লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কোনা বইলা কোনো লাভ নাই কাল থেকে কপালে জুতবে পান্তার ভাত ই আল্লাহ তুমি আমারই কো নিমনে পরীক্ষা নিছো খাব আল্লাহ ফলস কমাতে কি বললে বলছি আল্লাহর শক্তি দাও ধৈর্য দাও আমি বেশি খাইতে চাই না আমি কম খাইতে চাই পরিবারের টাকা বাঁচাইতে চাই মন শেষ হইয়া যাক তারপর খাওন খাবো নাই পরে আমার মত বউ পাইতে 10 বার জন্ম হওয়া লাগবে এরকম বউ সবার কপালে পাওয়া যায় না ভাইজান একটু সরেন আমি ঝাড়ু দিব ভাইজান সরেন ও ভাইজান घोषणा दिल कल पान आलू बट्टा तीन बेला कईरा আপনি তো কিপ টেকিল লিগা আমি কি জানি আপনি না প্রেম করে বিয়ে করছেন হুম প্রেম করে তো বিয়ে করছি তো কি হইছে কেন তখন জানতেন না যে ভাবি এত কিপটা সবকিছু আগে থেকে বোঝা যায় তুই বাড়িতে আসার পরে না জানছি তুই এত বকবক করছ আগে কি আমরা জানতাম তোর ভাবির কেসটাও একই তোর ভাবি যে দেখছি দেখে প্রেম করছি কারণ দেখতে তো সুন্দর চোখগুলো ডেবডেবা খালি প্রেম করার সময় কই তো আমি হিসাব নিকাশ করে জীবনে সব কাজ করি কে জানতো এত হিসাব করে झाड़ू दि आगामी कैक दिन खबर पाबना खावा खावा एक ही कथा लता घूमती जिज्ञेस 
তোমার পুত্রবধূ কিন্তু ভুল বলে নাই বুঝছো উনি হচ্ছেন এমন এক ভদ্র মহিলা যার কথা এবং কাজের কোনো অমিল নেই দরকারে কেমত হয়ে যাবে তারপর তার কথার কাজের হেরফের হবে না চুপচাপ খেয়ে রুমে যাও দিব মা আর তো পলাও খান কালকে থেকে তার পলাও কপালে জুটবে না খান খান রাস্তার যে ল্যাম্প পোস্টের আলো আছে সেটা দিয়ে তো পুরো রুম একদম আলোয় আলোকিত হয়ে যায় আমার কথা কি আপনার কানে ঢোকে না না এই জন্য আমি আপনার হাতে তুলে দিয়েছি পাখা বলেছি কি আপনাকে যে এই ভাত পাখা দিয়ে বাতাস করেন আপনার হাতও ভালো থাকবে আপনার শরীরও ভালো থাকবে আচ্ছা বৌমা সারা যদি হাত পাখা দিয়ে বাতাস করি তাহলে আমি ঘুমাবো কখন আরে মা আপনার কি মনে হয় এটা আমি জানি না আমি তো জানি আপনার বয়স হয়েছে রাতে ঘুম হয় না এই জন্যই আমি আপনার হাতে তুলে দিয়েছি পাখা সেই পাখা দিয়ে আপনি করবেন বাতাস বাতাস করতে 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 আপনি হয়ে যাবেন টায়ার সারা রাত এমনি আপনার ঘুম চলে আসবে আর কিচ্ছু লাগবে না আর মধ্যরাতে তো বাতাস আসে রুম এমনিতেই ঠান্ডা হয়ে যায় আচ্ছা বৌমা তুমি এমন কি আমি কুই থেকে শিখছো সত্যি করে কও তো তোমার বাবা মা ওকে এরকম কিপটা ছিল নাকি আপনি আমাকে কি দেখছেন আমার মতো এর থেকে তিন ডিগ্রি উপরে আমার মার আফসোস আমি বলে তার মতো হই নেই আর আমি আপনার একটা কথা বলি তো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে বিদ্যুৎ এই বিদ্যুৎ যদি আমরা অপচয় করি তাহলে কি দেশ চলবে আমরা পরের প্রজন্মের জন্য কিছু রেখে যাব না তারা কি খাবে সব যদি আমরা খেয়ে ফেলি দেশের জন্য করুন দেশের মানুষের জন্য করুন তাহলে এক কাজ করি বৌমা বাসার কারেন্টের লাইটটা কাইটা দিই আমরা বাড়ির সবাই অন্ধকারে থাই কা দেশের সম্পদ বাঁচাই তাহলে খুব ভালো হয় না বলো এই তো খোঁচা মেরে আপনি কথা বলবেন আপনি যে একটু দেশের জন্য ভাববেন তা তো ভাববেন না সংসারের জন্য ভাববেন তা তো ভাববেন না ভাবতে হবে আপনি কি দেশের নাগরিক না আপনি জানেন গত মাসে কারেন্ট বিল কত আসছে দশ হাজার টাকা কারেন্ট বিল দিচ্ছি শুধুমাত্র আপনার কারণে লাইট আর ফ্যান জ্বালায় রাখেন আবার উল্টা আমাকে বলতেছেন আমি কিপটা বা 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 বৌমা খুব চমৎকার কথা বলছো দেশের মানুষের জন্য তোমার কত মায়া আর বাড়ির মানুষগুলোর জন্য তোমার তিল পরিমাণ মায়া হয় না হ্যাঁ দেশের সম্পদ বাঁচানোর কথা বইলা এই বাড়ির মানুষগুলোকে তুমি অন্ধকারে রাখতে চাও এই বয়স্ক মানুষটা তুমি ফ্যানের বাতাস খাইতে দাও না আচ্ছা বৌমা কেন করো এত কিপ্ট আমি বলো তো মা আমাকে কৃপণ বলবেন না বলুন আমি হিসাবে নি আচ্ছা ঠিক আছে কৃপণ বলছেন তো আমি কৃপণ কার জন্য করি এই সংসারের ভালোর জন্য করি বৌমা আল্লাহকে আমাকে কম দিছে হ্যাঁ আর আমার ছেলের কি কম আছে হ্যাঁ তুমি এত কিপটামি করো কেন হ্যাঁ হিসাব করো ভালো কথা কিন্তু কিপটামিটা করো না মা এই সংসারের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে না এই সংসারটা তো আমার আপনার ছেলে কষ্ট করে পরিশ্রম করে পুরোটা সংসার আমার দেখতে হয় আপনি তো আর দেখেন না আর আল্লাহ তালা অপচয়কারীকে পছন্দ করে না অপচয়কারী হচ্ছে শয়তানের বন্ধু এটা তো আপনি জানেন বৌমা তুমি আমাকে বেশি হাদি শোনায় না তো এত কৃপণতা করো না এত কৃপণ কে আল্লাহ সহ্য করে না বুঝছি ভাই ইদানিং আপনি বেশি কথা বলতেছেন এই তো পাখা এটা দিয়ে বাতাস করতে করতে আপনি ঘুমাই যান আর খবরদার লাইট ফ্যান কিন্তু ছাড়বেন না আমার কপালে এই ছিল দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কৃপণতার একটা সীমা থাকে এর তো কোনো সীমাই নেই দিন দিন কৃপণতা বাড়তেই আছে আমার মনে হয় বিলটা বাপের বাড়ি থেকে আইনা দেয় বিল দেয় আমার পোলায় কৃপণতা করে হ্যাঁ দেখো তো রূপা আমার ব্রেকফাস্ট কই তুমি কি সব পাগলামি শুরু করছো বলতো কোনোদিন দেখছো অফিসে যাওয়ার সময় চাকরিজীবী এরকম পান্তা ভাত আর এই যে আলু ভর্তা খায়া তারপর অফিসে যায় কোথায় একটু রুটি করতা 
সাথে ডিম ভাজি অথবা আলু ভাজি করলে তো একটু খায় তারপর যাইতে পারতাম শান্তি মতো এই যে সকাল বেলা নাস্তার কথা বললাম মাসাল্লাহ তো তোমরা ভালো খাও কম খাও না আর এই যে লতা খাওয়া শুরু করলে তো থামেই না আমি সকাল বেলা নাস্তার কথা আমারটা বাদ দিলাম তোমরা তিনজন যদি পাঁচটা করে রুটি খাও তাহলে তিন পাঁচা কত হয় পনেরো পনেরোটা রুটির দাম যদি দশ টাকা করে হয় কত হয় দেড়শো টাকা হ্যাঁ আর যদি তোমরা ডিম ভাজি খাও এক একটা ডিম যদি বিশ টাকা হয় তিনটা ডিমের দাম আসে কত ষাট টাকা তাহলে দেড়শো টাকা ষাট টাকা কত দুশো দশ টাকা দুইশো দশ টাকা শুধু তো ডিম ভাজি আর পরোটা দিয়ে হবে না আর কি লাগবে ভাজি আলু ভাজি লাগবে তা না হলে তো গলা যে নামবে না তাহলে পঞ্চাশ টাকা আর দুইশো দশ কত দুইশো ষাট টাকা দুইশো ষাট গেল দুইশো ষাট এটাকে আলাদা রাখ আর এখন আমরা কি খাচ্ছি পান্তা ভাত চারজন যদি আমরা পান্তা ভাত খাই প্রতি প্লেট যদি দশ টাকা হয় তাহলে কত আসে চল্লিশ টাকা আলু ভত্তা যদি পাঁচ টাকা হয় চারটা আলু ভত্তার দাম কত বিশ টাকা চল্লিশ টাকা বিশ টাকা কত ষাট টাকা ষাট টাকা দিয়ে যদি সকালবেলা নাস্তা হয়ে যায় কেন আমি দুশো ষাট টাকা খরচ করব আমার তো দুশো টাকা সেভ আর আমি কালকে কি বলেছি আমি বলেছি যে আপনারা আট দিন এক দিনের খাবার যেহেতু আট দিন আপনারা কে ফেলছেন আট দিন আপনারা পান্তা ভাত আর আলু ভত্তা খাবেন তুমি কি ভুলে গেছো ভুলি নাই ভুলি নাই কিন্তু সকাল সকালে পান্তা ভাত আর আলুর ভর্তা কেমনে খাবো ওই পেটে কিভাবে যাবে সেটা ভাবতে দিই আমি চুপচাপ করে খাও অফিসে যাও চুপচাপ করে খেয়ে না খাও 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 মানে বোমা হ্যাঁ মা মানে আমি বলতেছিলাম কি এই প্রতিদিন যদি আমরা পান্তা ভাত আর আলু ভর্তা খাই আমরা তো অসুস্থ হয়ে যাব সুখ হয়ে যাব তার সাথে তুমি আট দিনের জায়গায় একটু ছোট করে ফেলো মানে তিন দিন মাইনাস করে ফেলো আপনারা আট দিনের খাবার একদিনে খেয়ে ফেলছেন আবার বলতেছেন যে দিন কমাইতে পাইছেনটা কি আপনারা আচ্ছা আপনাদের পেট পেট আমার পেট কিনে আমি যদি খাইতে পাই আপনাদের কি সমস্যা আমাকে বলেন তো একটু হ্যাঁ চুপচাপ করে খান আর গ্রামের মানুষরা পান্তা ভাত খায় সকালবেলা ঘুম থেকে ওইটা তাদের শরীর দেখছো হ্যাঁ পিটেন না শরীর আরে শুভ बोलेंज दीब खालाम তুই ঠিক বলছিস এমন একটা বউ পাইছি হার কিপটারও হার মানাই আমার কাপড়গুলো সাবানদা ধুইতে দেয় না কাপড়গুলি গন্ধ হয়ে গেছে ঠিকই কইছেন খালাম্মা হুইল পাউডার দিয়ে না ধুইতে না ধুইতে কাপড়গুলো সব গন্ধ হয়ে গেছে আর কইছ না এমন কিপটা বউ পাল্লায় পড়ে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেছে খালাম্মা এমন কিপটা মানুষ আমি জীবনেও দেখি নাই এই কিপটা বউ কই ঠিক আনছে শুন তুই এত বেশি কথা বলিস না তো যা বোমা আসার আগে উইলের গুঁড়া দিয়ে কাপড়গুলি ধুয়ে দিয়ে আসুন তোর কাপড়গুলো ধুয়ে দিস যা আচ্ছা ঠিক আছে ছাদে এত কাপড় কেন দেখছো কারবারটা কি করছে হ্যাঁ ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে কাপড়গুলো ধুইছে এক একজনের আমি মজা দেখ छाड़ा যখন দেখছেন আমি বাইরে গেছি তখনই কি করলেন আপনি যত কাপড় আছে সব ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে আপনি ধুইতে দিয়ে দিছেন বৌমা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুমো না তো কি করব কাপড়গুলি একদম গন্ধ হয়ে গেছে কেন আর তুমি বাসায় থাকলে তো ডিটারজেন্টের ডিব্বায় হাতে দিতে দাও না তাই তুমি বাসায় ছিলে না ভাবলাম কাপড় কাটা ধুয়ে ফেলাই হ্যাঁ খালামা ঠিকই কইছে ভাবি কাপড়গুলো পুরো গন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমি সাক্ষী চুপ থাক 
আমি সাক্ষী তোর আমি দেখতেছি পরে বৌমা তুমি ওর সাথে রাগারাগি করতেছো কেন তোমার কথায় পানি দিয়া কাপড় গুলি ধুইতে ধুইতে কাপড় গুলি একদম নষ্ট হয়ে যেতেছিল মা আমি আপনার একটা কথা বলি পানি দিয়া কাপড় ধুইলে কাপড় নষ্ট হয় এটা এটা আপনার মনের ধারণা উল্টা ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে কাপড় ধুইলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় হাত নষ্ট হয় ডিটারজেন্ট পাউডারে কত খর আছে আপনি জানেন হুম আমার তো উচিত ডিটারজেন্ট পাউডার নাই কেনা তারপরে তো আমি কিনি আপনি জানেন একটা ডিটারজেন্ট পাউডারের দাম কত এক কেজি একটা ডিটারজেন্টের পাউডার দাম হচ্ছে দুইশো আশি টাকা আপনার যদি এক মাসেই এক কেজি উল পাউডার লাগে তাহলে এক বছরে কয়টা লাগে বলে না আমাকে বারোটা বারোটার দাম আসে কত আপনি তো পুরো ডিটারজেন্ট এক বছরে ডিটারজেন্ট আপনি নষ্ট করে ফেলছেন থাকবো মা তুমি আর আমার জ্ঞান দিতে আসো না আমার কাপড়ের ভালো মন্দ আমি খুব ভালো করে বুঝি হ্যাঁ ভাবি নষ্ট হইলে আমার হাত হইব আপনি না তো ভাবতেই বলো দেখ তোর হাত জাহান নামে যাক আমার কোনো যায় আসে না আমার অনুমতি ছাড়া মা আমি আপনাকেও বলতেছি আমার অনুমতি ছাড়া যদি ডিটারজেন্ট পাউডার আর হাত দিচ্ছেন তাইলে কিন্তু এক একজনের খবর আছে বলে দিলাম আপনারা তো পারেন না আমাকে নিঃস্ব করে দিতে বৌমা তুমি ওর সাথে রাগারাগি করতেছো কেন তোমার যদি আরো কিছু বলার থাকে তুমি আমারে বলো থাক মা আমি আপনাকে আর কিছু বলতে চাই না এখন যদি আমি আপনাকে বলি কি বলবেন আপনি বলবেন বউ বিয়াদব ঝগড়া করে মুখে মুখে তর্ক করে এজন্য আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই না আমার হচ্ছে যত জ্বালা আমারই বাড়িতে আমারই বৌমার কথায় উঠতে হইবার বইতে হইব যত সব খালে মা এটা তো বউ না যেন কিপটা শিরোমণি আয় রূপা আর কত দেরি করবো মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে তো তাড়াতাড়ি করো खूब दामी कथा एन थे नावा खावा केंटा सबकि খালি টাকা জমাবো টাকা জমাবো টাকা জমাবো তাই তো কেন আমরা কি না খেয়ে আছি আমরা কি খাই না 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 এটা ভালো বলছো না খেয়ে থাকবো কেন তুমি কি না খাওয়ায় রাখো কিন্তু যেটা খাওয়াও ওটা তো কিনছি আচ্ছা একটা কথা বলো তো তুমি কেমন টাইপের মানুষ তোমার কি নিজের কোনো স্বাদ আল্লাদ কিছুই নাই আছে তো আমারও শখ আল্লাদ আছে আমার ইচ্ছে করে স্বামীর টাকা খরচ করি আরও দশটা মেয়ের মতো স্বামীর টাকা উড়াই নেকলেস কিনি এটা কিনি সেটা কিনি স্বামীকে একদম নিঃস্ব করে দিই কিন্তু পারি না কেন বলো তো কেন তোমার জন্য আমার মায়া হয় অনেক কষ্ট করে তুমি টাকা উপার্জন করো বুঝছি আমার জন্য তোমার অনেক মায়া এখন মায়াতে আর রাখো পাঁচ দামি করো না প্লিজ তাড়াতাড়ি চলো আমার না আমার না খুব শখ তোমার একটা গোল্ডেন নেকলেস কিনে দিবো আজকে তোমার গোল্ডেন নেকলেস কিনে দিবো চলো আসো আসো হাই হাল্লা বলো কি তুমি আমাকে গোল্ডেন নেকলেস কিনে দিতে চাও না 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 গোল্ডেন নেকলেস আমার একদমই পছন্দ গোল্ড তো আমার পছন্দই না তুমি জানো স্বর্ণের ধরি এখন কত এক লাখ টাকার নিচে না चोर जुदी धरे भय न কারণ চোর যদি ধরে আস্তে আস্তে দিয়ে দিব গহনা চোর ডাকা তো তোমার মতো বোকা ওরা কোনটা স্বর্ণ কোনটা গোল্ড প্লেটেড এটা বুঝেই না আজ ঠিক আছে যাও নেকলেস যেহেতু নিতে চাচ্ছ না নেওয়ার দরকার নেই কিন্তু আমার না খুব শখ তোমাকে বড় ব্র্যান্ডের দোকান থেকে দুইটা শাড়ি কিনে দিব আমি না দেখে আসছি তোমার এত মানাবে পড়লে জানো চলো না চলো না 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 আমি তো ব্র্যান্ডের দোকান থেকে কোনো শাড়িই নিব না তুমি জানো ব্র্যান্ডের লোকেরা কি করে হ্যাঁ পুরো গলা কেটে ফেলে পাঁচশো টাকা দামের শাড়ি দেয় পাঁচ হাজার টাকা মাথা কার ঠিক আছে তুমি যদি আমাকে কিনে দিতে চাও শাড়ি আমাকে গাউসিয়া কিংবা নিউ মার্কেট নিয়ে যাও সেখান থেকে আমাকে দুইটা শাড়ি কিনে দিবা দুইশো দুইশোর মধ্যে আমি চারশো টাকা দিয়ে দুইটা শাড়ি কিনব তাতে আমার হয়ে যাবে এবার কি বলে সবকিছুতে খালি দামে কম মানে ভালো দামে কম মানে ভালো এত সস্তা শাড়ি তুমি পরবা আমার বউ হিসেবে আমার সাথে চলবে আমার ভালো লাগবে আমার তো আনিজি ফিল হবে কেন শাড়ির গায়ে লেখা থাকে কোনটা দামি আর কোনটা কম দামি উল্টাপাল্টা কথা বলবা না আর আমি অযথা টাকা নষ্ট করতে চাই না আমি না তোমার মতো হার কিপটা বউ এই জিন্দেগিতেও দেখি নাই আচ্ছা তুমি এমন কেন বুঝবা বুঝবা কয়টা দিন যাক তারপর বুঝবা হুম ওই কয়টা দিন অপেক্ষা করার মতো সময় আমার নাই ততদিনে মার্কেট বন্ধ হয়ে উজার হয়ে যাবে তুমি আসো তো 
पागल तुम फल रूपाशानी चल्लिस सामने <laughs> 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 उड़ाले सत्तर कत मसे क्या दिए कहीं शाड़ी कौमा छो बोल बोटा हिसाब छायटामी चलो 
কি বললে তুমি এই যে তোমার সংসার কখনো না এটা আমার সংসার না মা এটা আমার সংসার আমি যেভাবে বলবো সেভাবে চলবে কখনো না আমি তিরিশ বছর ধরে এই সংসারটা চালাইতেছি নিজের হাতে আমার প্রত্যেকটা জিনিস আমার নিজের হাতের করা আর তুমি বললে আর হয়ে গেল তোমার সংসার তাই না কিন্তু মা আপনি তো আমাকে বলেছিলেন যে সংসারটা আমার आश्चर्य ठीक <laughs> है <laughs> जी अलहमदुल्ला भलो चलते दुला भाई जा मार्शाला तुम्हारा भलो आसो व्यवसा भलो चलते शुने खूब भल लगते ऐ सुमी तुम्हारा दूज आसला तुम्हें बर के लिए आसला साथे गुरा कि शाशुड़ी अम्मा जान जी नहीं आसला ना रूपा <laughs> ওরা কি রোজ রোজ এসে পয়সা থাকে নাকি ওরা দেড় বছর পরে আমাদের বাসায় আসছে না খেয়ে যাবে কেন ওরা রাতে ডিনার করবে তারপরে যাবে মা আপনি এভাবে কেন কথা বলছেন ওরা একটা জায়গা থেকে খেয়ে আসছে এখন ওরা এখানে কিভাবে খাবে হ্যাঁ খালাম মা রূপাপু ঠিক বলছে আমরা এখন খাবো না আমি আর কি বলবো 
আমার কথা তো তোমরা শুনবে না সালাম মা আমরা আরেক দিন এসে খেয়ে যাব আজকে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ যা 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 আরেক দিন আসলে অবশ্যই কিন্তু জানি আসবেন তাহলে একটা ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে সব কিছু রেডি রেডি করতে হবে আপনার আসতে পারে এই সাবধানে যাবে কিন্তু ঠিক আছে আপদ বিদায় হইছে এরকম স্যানসেন করে কেন পরিষ্কার করে বলো সুমি আর আতিক তুমি ভালো করে খেয়ে যাওয়ার কথা বলো না কেন তোর <laughs> সেখানি তুমি আমার বাধ্য করছো এই কথা বলার জন্য দিনের পর দিন তোমার এই মানসিক অসুস্থতা তোমার এইসব কিপটামি আমার পাগল করে দিতেছে আমি অসুস্থ হয়ে যাইতেছি আমার ধৈর্যের সীমা ছেড়ে গেছে শোনো তালাক দেওয়ার আগে এখান থেকে দূরে যাও কেন মা ভুল কি বলছি আমি কোন জিনিসটা ভুল বলছি বলো ওর অত্যাচার তুমি সহ্য করতেছো না আমি সহ্য করতেছি না আমি এক্ষুনি ওরে তালাক দিতে পারি আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না বাইরে বাইরে তুমি যাও এখান থেকে আপনার জন্য একটা খুশির সংবাদ আছে আপনি বাবা হতে চলছেন তোমার কিচ্ছু হয়নি তুমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলে তুমি কোথাও যাবা না তোমাকে আমি যেতে দিব না কারণ তোমার পেটে তোমার আর আমার অনাগত সন্তান কি বলল সত্যি বলছি রূপা সত্যি
এখন আমার কি হয়েছে আপনি তো ঠিক মতো খান না আপনি ঠিক মতো খান না কেন আমি শুনছি আপনি কৃপণতা করেন শুনেন আপনার গর্ভে কিন্তু অনাগত সন্তান তার দিকে দায়িত্ব কিন্তু শুধু আপনার একার আপনাকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি জাতীয় খাওয়া খেতে হবে ডিম দুধ কলা খেতে হবে আপনি খেলেই বাচ্চাটা খাওয়া পাবে সুস্থ সবল বাচ্চা মা হতে পারবেন আপনি টাকা পয়সা জীবনের জন্য টাকা পয়সা শুধু জমা করে রাখার জন্য তো না আপনি সুস্থ থাকলে আপনার সন্তান সুস্থ থাকবে আপনার পরিবার সুস্থ থাকবে সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ডাক্তার আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন আমি এতদিন অনেক ভুল করেছি মা আপনি আমাকে মাফ করে দেন আমি সংসারে ভালো করতে গিয়ে ওটা সংসারের ক্ষতি করছি আমি সংসারে ভালো করতে পারিনি আমি চাই না আমার জন্য আর কারো ক্ষতি হোক আমার সন্তানের ক্ষতি হোক আমি চাই না অনেক গিফট আমি করেছি আন্না এখন থেকে যতটুকু দরকার ততটুকুই খরচ করব না কম না বেশি আর আমি চাই না আমার সন্তানকে বলুক ওই দেখ তোর মা হার গিফটটা আমিও চাই না কেউ বলুক তোর বউ একটা হার গিফটটা বলুক